สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอโชว์เคสตัวของน้องแอนนาเบลล่านะครับก็เป็นตัวธาตุไฟมาใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟจีนเลยนะอาวุธที่ใช้ก็เป็นปืนไรเฟิลนะครับอันนี้เป็นสกินตอนศูนย์ดาวก็คือเป็นเมดถือไรเฟิลนะฮะเมดสเนเปอร์ซึ่งผมอวยมากผมชอบดีไซน์มากนะครับน้องดูดีมากๆเลยแล้วก็พอเป็นดาว3จะได้ชุดนี้มาซึ่งชุดนี้สวยมากชอบมากเสียงเดียวว่ากระโปรงเกมนี้เนี่ยเวลาวิ่งแล้วมันบานนะแต่ว่านอกจากเรื่องกระโปรงบานแล้วผมก็ชอบมากสวยนะครับปืนก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะอันนี้ปืนแบบไฟลุกเลยถ้าเป็นล่างดาวสุดก็จริงๆมันประเทศทั้งสองแบบนะฮะในซื้อจีนนี่คือเราสามารถใช้สกินเป็น0หรือ3แล้วก็ใช้ตัวปืนตัวอาวุธเนี่ยเป็นศูนย์หรือสก็ได้เหมือนกันนะฮะเราสามารถเปลี่ยนแค่ตัวอาวุธได้นะครับตัวสกินก็ดูดีมากๆสําหรับน้องแอนนาเบลล่าตัวอวยเลยชอบทีมไฟชอบตรงที่มันใช้อาวุธพวกปืนอะไรพวกนี้นะฮะคราวนี้ตัวเกมก็มีขายสกินนะฮะสกินนี้ขายในราคา 1,680 เพชรฟ้าก็คือเพชรที่เราต้องเติมตังค์นะครับอ่าหนึ่เป็นราคาลดแต่ว่าพอหมดช่วงลดราคามันจะขึ้นเป็น 2,280 นะครับซึ่งยังไงก็คุ้มกว่าตัวชุดว่ายน้ำที่เรากดกาชาในเซิร์ฟโกเบลแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็เตรียมสอยได้เลยนะครับชุดนี้ก็ดูดีออกแนวคล้ายๆเหมือนเป็นชุดซัมเมอร์หรือมั้งผมก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะฮะดูดีหมดเลยทั้ง3ชุดนะครับส่วนนั้นนี้เป็นอาร์ตดาวสูนนะครับผมชอบมากเลยผมมองว่าอาร์ตมันดูคีนดีไม่ลบคือดูสบายตานะครับชอบมากๆส่วนอาร์ตดาวสามก็สวยเหมือนกันแต่รายละเอียดผมว่ามันดูเยอะไปนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เรามาดูความสามารถอาวุธนะครับก็จะมีค่าเชตเตอร์สิบสองมีค่าฟื้นพลังงานเก้าเป็นอาวุธธาตุไฟแล้วก็อาวุธสายโจมตีนะคราวนี้เกมเพย์นะครับตัวการโจมตีธรรมดาเป็นการยิงสามครั้งอโมสามครั้งแบบนี้แล้วก็ในระหว่างที่เรายิงถ้าเรากดค้างมันจะมีการถอยหลังแล้วก็ยิงเป็นแบบว่าทำน้ำเมดหลายครั้งนะฮะเรายิง3ก่อนแล้วเราก็กดค้างก็ได้นะครับส่วนถ้าเรากดค้างธรรมดาเลยมันจะเป็นการเล็งยิงแบบไรเฟิลนะฮะซึ่งเราสามารถชาร์จได้3ขั้นที่เห็นด้านขวานะครับการโจมตีกลางอากาศก็เป็นยิง3ครั้งเหมือนกันนะฮะแล้วถ้าเกิดเรากดค้างกลางอากาศระหว่างคอมโบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดค้างแบบนี้คือกระโดดแล้วค้างเลยก็จะเป็นการลิงยิงนั่นแหละนะครับสำหรับการแดชโจมตีก็จะเป็นการโยนระเบิดนะครับไม่ว่าจะแดชหน้าถอยหลังทางไหนก็ตามจะเป็นการโยนระเบิดแล้วก็หลังจากที่เราโยนระเบิดไปถ้าเรากดโจมตีธรรมดาต่อมันจะเป็นการยิงกระสุนไปอีกหนึ่งนัดซึ่งตัวกระสุนนัดนี้จะนับว่าเป็นเหมือนการชาร์จยิงเต็ม3ขั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นจริงเนี่ยเวลาเราเล่นกับอาวุธอื่นๆทำคอมโบจริงๆตัวนี้จะไม่ได้มาเล่นยิงแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้การโยนระเบิดแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อทำการยิงเป็นเหมือนกระสุนแบบที่เราเล็งไปนะฮะแล้วก็เวลาที่เราทำการเล็งยิงนะครับเราจะได้บัฟความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น3วิมันจะเป็นรูปรองเท้าอยู่ที่ข้างบนหลอดเลือดนะฮะก็ไม่ต้องเล็งก็ได้แค่แดดอยู่ระเบิดจากนั้นก็ยิงเราก็ได้บัฟนะครับตอนนี้มาที่สกิลนะครับเวลาที่เรากดสกิลเนี่ยมันจะมีโหมดให้เราเลือก2โหมดนะฮะถ้าเกิดเราไม่เลือกเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหยุดให้อ่าตอนนี้มันเลือกมาเป็นโหมดนี้นะครับก็จะเป็นกระสุนแดงถ้าเป็นโหมดนี้เวลาที่เราทําการแดดโจมตีตัวระเบิดจะเพิ่มเป็น3ลูกจาก1เป็น3แล้วก็การเล็งยิงเนี่ยจะกลายเป็นการทำน้ำเมดเป็นหมู่นะครับไม่ว่าเราจะเล็งธรรมดาหรือเราจะโยนระเบิดก่อนแล้วเรายิงนะครับตัวกระสุนจะกลายเป็นระเบิดแทนซึ่งตัวกระสุนตรงนี้เนี่ยมันจะมีจำกัด8ลูกนะอันนี้ผมใช้ไปแล้ว4นะครับพอผมแดดยิงมันเหลือ3เหลือ2นะฮะอ่ะอันนี้ลืมยิงไปเหลือ1เราก็ยิงจนหมดพอกระสุนหมดแล้วตัวสัญลักษณ์บนหัวก็จะหายนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น
สีนี้ก็คือเวลาที่เราใช้สกิลแล้วเลือกโหมดไหนก็ตามการแดดทุก2ครั้งเราจะได้การฟื้นพลังงานการแดดกลับมา1นะฮะตอนนี้พลังงานการแดดผมเต็มอยู่ดูด้านขวานะครับก็ผมจะกดแดดสครั้งคุณจะเห็นว่าผมเสียไปแค่แต้มเดียวเพราะว่าผมจ่ายไป2แล้วมันฟื้นกลับมา1นะฮะเอ๊ะอันนี้ทำไมไม่ทํางานเดี๋ยวนะครับมันมันจะเป็น3ล่ะกดอีกทีนึงปุ๊บปุ๊บเอ๊ะหรือว่ามันต้องยิงก่อนนึงนะฮะผมเองก็ยังงงๆเงื่อนไขเอ๊หรือว่ามันมีระยะเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าบัฟใหม่ฮะตรงนี้ทํางานแล้วหนึ่งทำงานแล้ว2นะฮะผมแดสองครั้งแต่ผมจ่ายแค่หนึ่งนะครับมันน่าจะมีระยะเวลาอยู่หรือไม่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องเล็งยิงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ไอเดียก็คือทําให้เราได้แต้มการแดสเพิ่มแล้วก็ทําให้เราแดสโยนระเบิดได้บ่อยนะครับมาดูอีโหมดนะครับก็คือเป็นโหมดระเบิดควันก็เดี๋ยวเรียกว่าระเบิดควันก็ไม่ได้เวลาเราเล็งยิงนะฮะมันจะเกิดเป็นควันแล้วเมื่อเราโยนระเบิดไปโดนควันตัวควันมันก็จะเกิดระเบิดบึ้มคือเป็นดาเมจที่แบบรุนแรงนะฮะซึ่งเวลาเราเล่นจริงเราก็ใช้การโยนระเบิดพร้อมกับการสร้างควันพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะเท่าที่ผมเข้าใจก็คือควันมันจะอยู่ประมาณ7วิแล้วก็ยิ่งมันอยู่นานเนี่ยดาเมจที่เกิดจากการระเบิดก็น่าจะยิ่งแรงขึ้นแต่ผมคิดว่าเวลาเล่นจริงเราก็คงแค่ทําการคอมโบแบบนี้ไปเลยนะฮะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับคิดว่าเล่นจริงน่าจะประมาณนี้คราวนี้เรามาดูเกมเพย์แบบจริงๆกันนะครับเดี๋ยวโจมตีธรรมดาเนาะยิง3ครั้งนะฮะอันนี้ก็กระโดดยิงแล้วก็ถ้าเรายิงจากนั้นเรากดค้างมีนะฮะมีดาเมจหลายฮิตเลยทำให้ศัตรูลอยด้วยถ้าศัตรูไม่ได้ใส่โลกนะครับเรื่องการลิงยิงก็อืมจริงๆก็แอบยากใช้ได้เหมือนกันนะอืมเลงยิงการอากาศก็ได้นาเมทน่าจะเท่ากันคิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโหมดนาเบิดควันก่อนแล้วกันก็ <coughs> <coughs> อย่างที่บอกไปนะฮะพอมันเรายิงโดนศัตรูมันมีควันจากนั้นเราก็ใช้ระเบิดต่อตัวควันนี้มันจะมาตอนที่กระสุนโดนศัตรูนะฮะถ้าศัตรูอยู่ใกล้ก็ควันก็น่าจะมาเร็วนะครับซึ่งเ,เวลาที่ตัวตัวระเบิดมันทำงานตัวระเบิดควันนะฮะเท่าที่ผมอ่านก็คือจะสามารถลดต้านทานไฟของศัตรู 10% ได้ด้วยนะครับก็เอาไว้ปั๊บดาเมจให้คนในทีมได้คราวนี้ตัวแบบเป็นยิงแล้วเป็นไฟเนาะตัวกระสุนไฟนะครับอันนี้เวลาที่เรายิงโดนศัตรูเนี่ยศัตรูจะติดสถานะเผาไหม้นะครับคราวนี้ถ้าศัตรูติดเผาไหม้อยู่แล้วเรายิงซัมบี้ศัตรูจะโดนเผาไหม้แรงขึ้นอันนี้คือบัฟดาเมจเผาไหม้ให้ทุกคนในทีมได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราเล่นจริงเราก็แดดยิงบึ้มนี่แหละนะฮะคือเป็นตัวที่เน้นการแดดยิงมากๆเลยเท่าที่ผมเล่นนะครับไม่จําเป็นต้องมาเสียเวลาลิงยิงนะเราใช้การแดดยิงได้เลยเพราะว่าเขาก็ช่วยเรื่องการฟื้นพลังงานในการแดดอยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนโหมดก็ไม่ยากคือประมาณว่าถ้าคุณใช้โหมดไหนล่าสุดนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะเข้าโหมดนั้นอีกรอบคุณก็แค่กดตัวสกิล2ครั้งได้เลยนะครับมันจะกลับเข้าโหมดอันเดิมให้แบบแทบจะทันทีนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมกด2ครั้งปุ๊บปุ๊บมันก็ทําการเหมือนเป็นรีโหลดกระสุนได้เลยก็ใช้ไม่ยากโหมดนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเผาไหม้นะเพิ่มดาเมจเผาไหม้ให้คนในทีไอเดียก็ประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวผมใช้ไม้ตายให้ดูก่อนไม้ตายจริงๆไม่ได้มีอะไรทับซ้อนเลยเป็นแค่การทำดาเมจเฉยๆนะครับเล็งแล้วก็บึ้มคือแค่นี้จริงๆนะเป็นเรื่องของการทำดาเมจนะครับไม่ได้ทับซ้อนอะไรคราวนี้มันจะมีเรื่องของการฟื้นพลังงานด้วยก็คือว่าเวลาที่การโจมตีของน้องติดชีนะครับเราจะได้เรื่องการฟื้นพลังงานมาเยอะมากแต่มันจะมีคูดาว15วินะฮะเดี๋ยวผมลองยิงดูลองดูที่หลอดพลังงานไม้ตายนะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าครูดาว15วิเสร็จหรือยังอ่านี่นะครับเมื่อกี้ที่เพิ่มมาเยอะมากเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องการฟื้นพลังงานที่ได้จากความสามารถแต่มันมีครูดาว15วิอย่างที่บอกไปนะฮะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวอนาเบล่าเนี่ยจะมีความสามารถในการบัฟอัตราคีด้วยเวลาที่เราทําการแดดหรือว่าเป็นแบบใช้การลิงยิงอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้บัฟเพิ่มอัตราคิก็ถ้าเป็นดาวศูนย์จะมีบัฟ 5% ซซ้อนได้3ครั้งถ้าเป็นดาวสามจะกลายเป็น 9% เหมือนที่ขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอัตราคิของตัวละครของเรามันเกิน 100% ไปเมื่อไหร่ส่วนที่เกิน 100% ครึ่งหนึ่งจะโดนเปลี่ยนเป็นความแรงคินะครับอย่างตรงนี้ที่เห็นก็คือสมมุติถ้าเกิดผมมีอัตราคิ 127% นะฮะสมมุติว่ามี 100% อยู่แล้วแล้วเพิ่มไปอีก27เนี่ยครึ่งหนึ่งของดีเพิ่มก็คือ 13.5 ก็จะกลายเป็นการเพิ่มความแรงคิให้กับตัวละครนะครับก็ป้าปัตตาคิก็ถือว่าดีมากส่วนเกินก็ไม่เสียเปล่าด้วยคราวนี้ในส่วนของเมตาเซิร์ฟจีนที่เปลี่ยนย้ำว่าแค่ที่เซิร์ฟจีนนะครับก็ตัวของอนาเบล่ามาแทนโคบอลบีนะคืออนาเบล่าที่ดาวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเก่งพอๆคือใช้แทนโคบอลบีดาว6ได้แล้วซึ่งทีมไฟที่แรงที่สุดในตอนนี้ก็คือเป็นตัวอนาเบล่าแล้วก็ลูบี้สุดท้ายก็คือตัวของหลินนะครับเมตาทีมไฟในจีนเป็นแบบนี้ซึ่งโดยรวมก็คือเป็นมิดกับผู้เล่นสายฟรีมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมไฟถ้าคุณจะเล่นเนี่ยกึ่งกึ่งบังคับเลยว่าคุณต้องมีโคบอลบีดาว6นะครับแต่ว่าในตอนนี้เซิร์ฟจีนก็เอาแค่อนาเบล่าประมาณดาวหนึ่งแล้วก็เป็นลูบี้ประมาณดาวศูนย์หรือดาวหนึ่งก็ได้กับตัวของหลินอ่ะหลินนี่จะแพงหน่อยหลินที่เซิร์ฟจีนแนะนําน่าจะเป็น3ดาวแล้วก็เมติก4ชิ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นไอเดียนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือส่วนท้ายก็จะเป็นตัวทีเซอร์ของแอนเดอเบล่าให้ดูเล่นๆนะครับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเป็นตัวโชว์เคสของลูบี้ถ้าใครสนใจก็กดไลค์กดติดตามช่องรอได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ就可以了，是吧，玉竹？<笑>